डर स्टूडेंट सेट तत्व जो तृत्य अंश की बाकी छो से नहीं आलोचना करब तो प्रथम देखो नाम शुने बुझे पार सेट तत्व थियोरि अफ सेट सूतरा अध्याय तत्व बेस अर्थात थियोरि बेस थियोरि भलोक कन्सेप्ट क्लियर करते पर अंकगल खूब समस्या है ना हमें दोटो पार्ट अलरेडी आलोचना कर थार्ड पार्ट आज आलोचना करोरि सामान्य आज प्लस अंक हमें कर देव एवं जो तुम्हारे को समस्या था अवश्य कमेंट कर जाना तेल चलो आप शुरू कर आज के क्यों एकाधिक सोसिम सेटे प्रथम जो अंश बाकी आज से एकाधिक सोसिम सेटे जुग पथसंख्या निर्णय अर्थात जदि दोटो सेट थे दुई बा तक थे तेज़ इूनियन सेट कि इूनियन जो पद संख्या से निर्णय करार्जन एक करब प्रथम तो ये प्रथम जो आज से ए सेट हम अर्थात इफ ए एन बी एन टू फाइन सेट दें दम्बर अफ एलिमेंट इन एनियन बीड हो एन ए प्लस एन बी माइनस अफ एन अफ एक्शन बी तो यह जिस बोली तुम्हारे एन टा कि एन टा हम अर्डार बला है अर्थात को सेटर जो पद संख्या था बला है अर्डार अब द सेट से द्वारा लिखी तो एन तो तो एक सेटे जो दो एलिमेंट थे तेल अर्डर हम दुई तीन टे एलिमेंट थे अर्डर हम तीन फाइन संख्यक एलिमेंट थे फाइन सेट तो प्रमाण की प्रमाण एक भेन डायग्राम इखे नीते भेन डायग्राम तो आगे शिखे तुम्हारे ये रखने भेन डायग्राम आँखी धरो एक सेट आर बी सेट आ भार्टिकल लाइन द्वारा कमन रिजन आटोट आ तीन अंश भाग कर देखो प्रमाण कमन जो देखते बोलतेम घूरिए बोलते 
और ए ने इक्वल टू हमें कत बोला आज सरि एन ए माइनस बीटा बेर करते हैं तो एन ए माइनस बीटा मोटामोटी लेखा भूल हो गल ये एन ए माइनस बी हल ये देखो मान ट बस दीची और ये एक्स इक्ल टू पे गलम एन ऑफ ए माइनस बी प्लस जेड है तो एन एन ऑफ ए माइनस बी पे गल कत एक्स माइनस जेड टाइम एक नंबर नाम दिल तो सीमिलार भाव देखो ए दिक्ट तो जो करी बी इक्ल टू कत पा बी माइनस ए इनियन इंडस्ट्रियल बी तेल एन ऑफ बी माइनस ए सीमिलार भाव पे जा कत हो वाई माइनस जेड हो जाए तो तुम लक्ष्य करो जो ए इनियन बी से पूरा लक्ष्य करी पूरा इनियन टाइम लक्ष्य करी देखो तीन टे पार्टे बुझे पासी फ्रेन चित्र देखते तीन टे अंश नहीं गठित रही है ए इनियन बी की ए माइनस बी इनियन एटेशन बी इनियन बी माइनस ए तेल एखान देखो ए इनियन बी टाइम लिखते देखो फ्रेन चित्र थे परिष्कार फ्रेन चित्र थे लिखते फ्रेन चित्र थे इनियन बी टा कि गठित हो अंशा आल् आल्पर देखिए ए माइनस बी इनियन कत इंटरसेन बीनियन हम माइनस ए तीन टे पार्ट मिले गठित होनियन बीबार जिस लक्ष्य करो तीन टे से डिस्ट्रेंट सेट अर्थात परस्पर विच्छेद सेट को नहीं माइनस बीटा इंटरसेन बीटा बी माइनस एटा तो एन देखते बोलते एन अफ एनियन बी समान हो जाए कि एन अफ ए माइनस बी परस्पर विच्छेद सेट परस्पर विच्छेद सेट लिख लो प्रमाण कर शेषा एके बारे सेम सूत्र है शुद्ध एन एर जगह पी अर्थात प्रभावी स्थले पी जैक आशा कर बोझाते पे गल दो सेटर क्षेत्र परीक्षा अनेक समय प्रमाण दे तो तीन टे सेट जो है रेजल्ट जस्ट मन रखते हैं अंक हो जाए रेजल्ट एक मन रखते हैं से तीन टे सेटर क्षेत्र तीन टे सेट जो हो जाए बुद्धि माइनस एन बी सी माइनस एन सी ए प्लस ऑफ हो जाए एन ऑफ ए डिस्टेंस बी इंटरसेक्शन सी तो एक बार आप तुम्हारे बोली कि भाव मने रखते देखो ए इन्वेंट बी इन्वेंट सी तीन टी आसे तो पहले पहले तीन टी के प्लस कर देलाम ए 
एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस जोड़ा जोड़ा हम माइनस हो एन ए एन बी सी एन सी ए से माइनस प्रथम सिंगल जो थे प्लस एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी सिंगल हो गल माइनस जोड़ा जोड़ा गुण कर माइनस एवं गुण फलटाई हम इंटरसेकशन मत अनेकटा माइनस हलो शेषे हलो प्लस मन रखे असुविधा अंक करते तो कंडिशन तुम्हारा आलोचना करते प्रचुरूशन ड्र करा जाए थियोर शेष नहीं पढ़ाते गई मन एक बचर शेष होना थी फार्ष्ट प्रोडक्ट जिसमिज जो जिसको पद थे समानीजुला उदाहरण दीदी साधारण भाव ए क्रस वि क्रस ए समान होना इन जेनारे चारेलिमेंटिंग आलोचना कर दे सम्भव सब सम्भव होना 
তোমরা থিওরিটি ভালো করে ক্লিয়ার করবে এরপরে উদাহরণগুলো ভালো করে ক্লিয়ার করবে এবং সাথে একাধিক বই লাগবে তাহলে জিনিসগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে একটা বই থেকে পুরোপুরি কিন্তু পাবে না সব জিনিস কিন্তু একটা বইয়ে ভালো করে নেই তো চলো আমরা প্রথমে একটা শুরু করি আমি এসেন্দের বইটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম এসেন্দের বইয়ে দেখো প্রথম কোশ্চেন যেটা আছে প্রশ্নমালা একে চারটি ভিন্ন পদ বিশিষ্ট কোন সেটের উপসেটগুলির সংখ্যা তো উপসেটগুলির সংখ্যা হচ্ছে পাওয়ার সেটের সংখ্যা যেটা হয় তাহলে কি হয় একটা সেটে যদি চারটে পদ থাকে ধরে একটা সেট আছে চারটে পদ আছে তাহলে তো পাওয়ার সেটের কথা টুটি দেওয়ার ফোর এলিমেন্ট থাকে মানে হচ্ছে টুটি দেওয়ার ফোর মানে হচ্ছে কত এটা ভেঙে দিলে আমি পাচ্ছি ষোলো তাহলে পাওয়ার সেটে যতগুলো পদ থাকে সেটাই হচ্ছে কি সাবসেট উপসেট উপসেটগুলোর সংখ্যা হয়ে গেল ষোলো তাহলে উত্তর হয়ে গেল ষোলো প্রথম একটা উত্তর হয়ে গেল ষোলো দ্বিতীয় কোশ্চেন বলে যে দেখো যে পাঁচটি ভিন্ন পদ বিশিষ্ট কোন সেটের যথার্থ উপসেট তাহলে পাঁচটি যদি পদ হয় তাহলে মোট সাবসেটের সংখ্যা কত হবে টু টু দি ওয়ার ফাইভ ইকুয়াল টু হয়ে আসে তাহলে বত্রিশ এবার যথার্থ উপসেট বলেছে তাহলে যথার্থ উপসেট হলে কি হবে এই নিজে বাদ যাবে তাহলে সেই সেটটা নিজে বাদ গেল তাহলে যথার্থ উপসেটের সংখ্যা কত হবে প্রপার সাবসেট যথার্থ উপসেট ক্ষেত্রে কি নিজে বাদ চলে যাবে তাহলে সেটা বাদ চলে গেল কত হবে তেত্রিশ সরি একত্রিশ বত্রিশ থেকে না হয়ে গেল একত্রিশ হয় বত্রিশ থেকে একবার ধরো একত্রিশ হয়ে গেল তাহলে এটা হয়ে গেল তোমাদের যেটা অপশন দেওয়া আছে ডি সেটা রাইট হবে যথার্থ বসে ধরলে নিজে বাদ যাবে তাহলে নিজে তো যথার্থ বসে নয় তিনের কোশ্চেনে দেখো সরাসরি ডেফিনেশন বলা আছে যে এক্স বিলংস টু এ ইমপ্লাস এক্স বিলংস টু এ হলে একেবারে সাবসারি ডেফিনেশন যখন আমি বলেছিলাম যদি ভালো করে দেখো পার্ট ওয়ানটা তাহলে সেখানে পাবে যে সাবসেটের ডেফিনেশনই বলেছিলাম যে এক্স বিলংস টু এ এমপ্লাইস যদি এক্স বিলংস টু বি হয় তাহলে এই যে সাবসেট অফ বি তাহলে এটা উত্তর হলো এই যে সাবসেট অফ বি তাহলে তিনি একটা উত্তর হলো সি এই যে সাবসেট অফ বি চারের কোশ্চেন যদি এ ইন্টারসেকশন এ সাবসেট অফ বি হয় বিও সাবসেট অফ এ হয় এটাও বলে দিয়েছিলাম দেখবে তোমাদের যে ইকুয়ালিটি অফ টু সেট দুটো সেটের সমতার ডেফিনেশন কি বলেছিলাম যে যদি হয় এ যে সাবসেট অফ বি হয় আর এস ওয়েল এস বি যে সাবসেট এ হয় তাহলে কি বলেছিলাম এই কারণ টু বি হবে এটা তোমাদের দেখো দেওয়া হচ্ছে এটা সিতে উত্তর তাহলে এটা সি হয়ে গেল পাঁচের কোশ্চেন এটা আলোচনা করে দেবো আমি বিশেষ বিশদে আলোচনা করে দেবো এটা এবি দুটো সেটের ক্ষেত্রে বলা আছে যে ইউনিয়ন এ ইউনিয়ন বি সমান বলা আছে এ ইন্টারসেকশন বি অর্থাৎ ইউনিয়ন আর ইন্টারসেকশন সমান হয়ে যাচ্ছে এই কেসটা তখনই হোল্ড করবে যদি হয়ে যায় এ ইকুয়াল টু বি এটা আমি আজকে প্রমাণ করে দেওয়াতে দেখাবো এরপরে যেগুলো আছে এগুলো তোমরা নিজেরাই করতে পারবে একটু দেখবে এবং থিওরিগুলো ক্লিয়ার করবে অঙ্কগুলো উদাহরণগুলো দেখবে আশা করছি ক্লিয়ার হয়ে যাবে চলো আমরা এবার বড় কোশ্চেনে চলে আসছি একে পরে তো এবার সঙ্গীত তথ্য ধরনের কোশ্চেন আমি আলোচনা করছি এম সি কিউগুলো তোমরা ভালো করে থিওরিটা ক্লিয়ার করবে তাহলে কিন্তু এইটটি থেকে নাইনটি পারসেন্ট নিজেই করতে পারবে এবং উদাহরণগুলো একটু দেখে নেবে তো দেখো আমরা এবার চলে যাচ্ছি তেরোতে দুই তিন এবং আরটা ধরে নিলাম এবং আর একটু একটু ধরে নিলাম আমি এক তিন এবার দেখো এদের যদি আমি ইয়ে করি পি ইন্টারসেন কিউ করি কত পাচ্ছি পি ইন্টারসেন কিউ কমন এলিমেন্ট কি আছে দুই এটা কিন্তু ফাইভ সাথে সমান নয় একটা এলিমেন্ট থেকে গেল কিউ ইন্টারসেকশন যদি আর করি কত হচ্ছে কিউ এবং আর কমন এলিমেন্ট তিন তাহলে এটাও ফাইভ সাথে সমান হলো না আর আর ইন্টারসেকশন যদি পি করি আমি তিনটে অসংখ্য হবে তোমরা নিজের একটা ভেবে দেখবে যদি অন্যভাবে কিছু করতে পারো এটা আমি একদম সিম্পলেস্ট একটা এক্সাম্পেল দিলাম তো দেখো এবার পনেরো কোশ্চেন নেক্সট পনেরো কোশ্চেন আমি চলে আসছি কি বলেছে দেখিনি 
आलोचना बारो कमन जो तीन चार पाँच छः सात आठ बारो कमन जिन अर्थात एकुश
কি হয়েছে আঠেরো কোশ্চেন কি বলা আছে আঠেরো কোশ্চেন তো বলা আছে সেই প্রক্রিয়ার সাহায্যে বসাগু নির্ণয় করতে হবে তাহলে বসাগু নির্ণয় করতে গেলে তাহলে দেখো আমি ধরে নিচ্ছি যে বারো পনেরো ও আঠেরো এই তিনটি সংখ্যা উৎপাদকের সেটকে আমি ধরে নিচ্ছি ধরে লিখেছি ধরি এবিওসি অর্থাৎ এখানে এইচ সি এফ বের করতে বলা হচ্ছে ইউজিং সেট থিওরি হাইয়েস্ট কমন ফ্যাক্টার সেটা আমার বের করতে হবে কাজ সাহায্যে সেট থিওরি সাহায্যে তাহলে এই উৎপাদক তিনটিকে আমি ধরে নিলাম যে এবিওসি দেবে তাহলে এ সমান কি হবে দেখো এই উৎপাদক এই বারো উৎপাদক গুলোকে আগে হয় বারো উৎপাদক দেখো হয় এক দুই তিন চার ছয় আর বারো এটা হলো সেগুলো বিটা কি হবে বি অর্থাৎ পনেরো উৎপাদক গুলো কি হবে এক তিন পাঁচ পনেরো আর হবে না কিছু সি কত হবে আঠেরোকে দেখো কি কি হবে ভাঙা যায় এক দুই তিন ছয় আর হচ্ছে নয় আর আঠেরো এটা হবে তো এবার দেখো তোমরা যে আমাকে কি বের করতে বলা হয়েছে গসাগু তাহলে এ ইন্টারসেন বি ইন্টারসেন সি আমি আগে বের করে নেব তিনটে কমন জায়গা কি আছে তিনটে কমন এলিমেন্ট কি আছে তিনটে কমন এলিমেন্ট দেখো এক আছে আর দেখো তিন আছে তিনটের মধ্যে কমন এলিমেন্ট কি আছে এক আর তিন আছে তাহলে যেহেতু হাইয়েস্ট কমন ফ্যাক্টর মানে হচ্ছে সব থেকে বৃহত্তম হবে সেটা তাহলে এক এবং তিনের যে বড় সব থেকে এক এবং তিনের মধ্যে বড় কোনটা তিনটা অতএব এখানে গসাগু হয়ে যাবে গণিত গুলোর সেট বের করবে তারপর গণিত গুলোকে আমরা বিভিন্ন সেটে প্রকাশ করব তারপর সেগুলো আবার কি করতে হবে ইউনিয়ন করতে হবে এবং তাদের মধ্যে যেটা সব থেকে লোয়েস্ট হবে সেটাই হবে এলসিএম বা লিস্ট কমন মার্টিকেল বলা হয় বা হচ্ছে লস হবে এ কিভাবে তোমরা করতে পারবে তো আমি সেটা যাচ্ছি না এরপরে আমি চলে আসছি নেক্সট কোশ্চেন নেক্সট কোশ্চেন দেখো নেক্সট কোশ্চেন তোমাদের কুড়ির অঙ্ক বলা হয়েছে কি বলা হয়েছে দেখি নি আগে কুড়ির অঙ্ক বলা হয়েছে যে ভেন চিত্র প্রয়োগ করে বা অন্য পদ্ধতি নিজের প্রশ্নটি সমাধান করো একটি শ্রেণীতে সত্তর জন ছাত্র আছে যাদের প্রত্যেক হয় ইংরেজি বা হিন্দি বা হয়েছে পাঠ করে ছাত্র ইংরেজি প্রত্যেকজন হিন্দি পাঠ করে কতজন ছাত্র বিশ্বাস করে তা নির্ণয় করো তো আমরা প্রথমে একটা ভেঞ্জি ট্রেক নিতে পারি নাকলেও ক্ষতি কিছু নেই তো বলা হয়েছে যে হিন্দি যারা পাঠ করে তাদের আগে বলে দিলাম ধরো আর যারা ইংরেজি তাদের বলা হচ্ছে আমি ই বলছি আমি তাহলে হিন্দি পাঠ করে তাদের বলছি এই চার যারা ইংরেজি পাঠ করে তাদের হচ্ছে ই তাহলে দেখো এখানে আমার বলে দেওয়া আছে আর বলা আছে কি তাহলে পঁয়তাল্লিশ জন ছাত্র হচ্ছে ইংরাজি তাহলে পঁয়তাল্লিশ জন হচ্ছে ইংরাজি এটা হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ জন তাহলে এন ইকুয়াল টু তাহলে এখানে আমি ধরি যে সমস্ত ছাত্র ইংরাজি ইংরাজি পাঠ করে ইংরেজি বলেছে ইংরেজি বলেছে এখানে নানানটা এরকম বলেছে তাদের সেট হচ্ছে ই এবং যে সমস্ত ছাত্র যে সমস্ত ছাত্র হিন্দি পাঠ করে তাদের সেট হচ্ছে এইচ অতএব দেখো আমার বলা আছে তাহলে এন ও কি বের করতে হবে উভয় তাহলে ইংরেজি বলা আছে এনও পি কতজন পাঠ করে বলা হয়েছে এনও পি হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ জন বলা আছে এন অফ হিন্দি হিন্দি পাঠ করার সংখ্যা বলা আছে তিরিশ আর বলা আছে কি সত্তর জন ছাত্র আছে হয় হিন্দি বা ইংরেজি বা উভয় পাঠ করে অর্থাৎ বলা আছে এন অফ হয় হিন্দি বা ইংরাজি বা উভয় বিষয় এই তিনটে এটা বলা আছে কত পঁচাত্তর সত্তর জন 
তাহলে এই ইউনিয়নটা আমার পরিষ্কার বলা আছে পুরো ইউনিয়নটা এটা যদি ধরে এরকমভাবে আমি দিয়ে দিই তাহলে আমাকে এই অংশটা বের করতে হবে এটা বের করতে হবে কত তো দেখো তাহলে এখানে আমি আগে একটা সঙ্গ একটু আগে শিখলাম আমি যে এন অফ তাহলে এখানে কথা হবে ইউনিয়ন এই ইকুয়াল টু আমি কি জানি এন ই প্লাস এন এইচ মাইনাস অফ এন অফ ইন্টারসেকশন এইচ তো এখানে আমরা এখানে বসিয়ে দিচ্ছি মানগুলো তাহলে এন অফ ইন্টারসেকশন কত রয়েছে সত্তর ইকুয়াল টু হচ্ছে উভয় বিষয়ে পাঠ করে মানে অ্যান্ড উভয় বিষয়ে ইংরেজিও পাঠ করবো হিন্দিও পাঠ করবো সেই ইন্টারসেকশন তাহলে এখানে এটা বসিয়ে দিচ্ছি আমি কত হয়ে গেল এন ইকুয়াল টু পঁয়তাল্লিশ প্লাস তিরিশ মাইনাস অফ এন অফ ইন্টারসেকশন এইচ দেখো তাহলে এখান থেকে আমি বলতে পারি কত ইমপ্লয়েস আমি এখানে করছি জায়গা নিয়ে বললে তাহলে এন অফ ইন্টারসেকশন এইচ কত হয়ে গেল ইন্টারসেকশন এন অফ ইন্টারসেকশন এইচ হয়ে গেল ইকুয়াল টু হচ্ছে এদিকে এদিকে নিয়ে চলে এলাম আমি তাহলে হয়ে গেল পঁচাত্তর মাইনাস সত্তর ইকুয়াল টু হচ্ছে পাঁচ অর্থাৎ পাঁচজন ছাত্র উভয় বিষয়ে পাঠ করে তাহলে উত্তর দাঁড়াল আমার কত পাঁচজন ছাত্র উভয় বিষয়ে পাঠ করে তাহলে উত্তর হলো অতএব লিখে নি আমি অতএব পাঁচজন ছাত্র উভয় বিষয় পাঠ করে নেক্সট আমরা চলে আসছি কি বলেছে দেখি একুশের অঙ্ক সব অঙ্কই করে দেওয়া যায় কিন্তু সময় খুব কম এত বোঝা যাচ্ছে না কি বলা হয়েছে কলকাতা রেখা যায় তিনটি পরিবারে তথ্য অনুসন্ধান করে দেখা গেল তেষট্টি পরিবার রেডিও বা টিভি ছিল না সাতষট্টি চুয়ান্নটি পরিবারে রেডিও এবং টিভি বই ছিল কতগুলি পরিবারে রেডিও এবং টিভি বই ছিল তাহলে এটা আবার ধরে নিই যে এখানে ধরি যে সমস্ত পরিবারের টিভি ছিল তাদের সেট হচ্ছে এ এবং যে সমস্ত পরিবারের রেডিও ছিল রেডিও ছিল তাদের সেট হচ্ছে বি কত হয়েছে এক হাজার তিনটি পরিবার তাহলে এখানে দেখো এন এস এখানে ইউনিভার্সাল সেট এস বলা আছে আমার এক হাজার তিন আর তেষট্টি পরিবার রেডিও বা টিভি ছিল না তাহলে রেডিও বা টিভি কিছুই ছিল না সেটা হচ্ছে কি তাহলে এন অফ কতটা ওটা হচ্ছে তোমার এন অফ এ ইউনিয়ন বি কমপ্লিমেন্ট এটা বলা আছে তোমার কত বলা আছে বলা আছে তেষট্টি পরিবার তারা এখান থেকে তখন বলতে পারি এন অফ এ ইউনিয়ন বি কত হবে এন অফ ইউনিয়ন বি কত হবে এন এস মাইনাস এন অফ এ ইউনিয়ন বি হয়ে গেল এন 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 অফ এস এস মাইনাস এ ইউনিয়ন বি কমপ্লিমেন্ট তাহলে এটা আমি বসিয়ে দিচ্ছি আমি কত পাচ্ছি দেখো এটা হচ্ছে এক হাজার তিন মাইনাস তেষট্টি ইকুয়াল টু হয়ে গেল নশো চল্লিশ তাহলে নশো চল্লিশটি পরিবারের রেডিও বা টিভি বা দুটোই ছিল এবার আমাকে দেখা তো এই দুটো বলা আছে কি বলা আছে আবার দেখো সাথে সাথে বলা আছে এর যে রেডিও ছিল আর টিভি প্রথমে আমি বলেছি তাহলে টিভিটা প্রথমে আগে করে নিই এন এ টিভিটা হচ্ছে কত একশো সাতাশি পরিবার টিভি তাহলে এন এ ইকুয়াল টু আর এন বি ইকুয়াল টু বলা আছে সাতশো চুরানব্বই আমার কি বের করতে হবে আমাকে বের করতে হবে যে এন অফ দুটোই ছিল তাহলে এন অফ এইটা সে বিটা কত এটা আমাকে বের করতে হবে তো আমি এই দুটো বের করে ফেলেছি অলরেডি এবার আমরা যে সূত্র জানি একটু আগে শিখলাম যেটা এন অফ ইউনিয়ন বি সময় আমরা কি জানি এন এ প্লাস এন বি মাইনাস অফ এন অফ এইটা সেন বি এবার বসে দাও তাহলে কথা হচ্ছে এন অফ ইউনিয়ন বিটা আমি বের করে ফেলেছি অলরেডি তাহলে নশো চল্লিশ ইকুয়াল টু হয়ে গেল দেখো এন এ এন এর মান কত দেওয়া আছে একশো সাতাশি টিভি ছিল তাদের বলা হচ্ছে একশো সাতাশি হ্যাঁ একশো সাতাশি প্লাস সাতশো চুরানব্বই মাইনাস হচ্ছে একশো সাতাশি প্লাস সাতশো চুরানব্বই মাইনাস এন অফ এটা সেন বি তাহলে এখান থেকে দেখলাম পেয়ে যাচ্ছি এন অফ 
रेडियो